als der Zauberberg in 1924 im Deutschen veröffentlicht wurde, war es ein absoluter Renner. Es hat sich in den ersten vier Jahren 100.000 Mal verkauft. Und es wurde sofort in verschiedene europäischen Sprachen übersetzt. Im Englischen gab es eine erste Übersetzung in den 1920er Jahren, dann eine zweite Übersetzung in den 90er Jahren und ich mache jetzt eine neue Übersetzung in zeitgemäßer Sprache für Oxford University Press. Als 20-jähriger Germanistikstudent habe ich mich total verliebt in den Zauberberg, in diese Bergwelt, in diese Nuancen der Sprache, in die Wucht. 70 Jahre nach dem Tod Thomas Manns verfällt das Urheberrecht auf sein Werk. Als der Verlag mir angeboten hat, den Zauberberg zu übersetzen, habe ich nicht Nein sagen können. Wichtig ist, dass ich mir ein Bild vom heutigen Davos machen kann und mir ein besseres Bild von dieser zeitlich und räumlich entrückten Welt der Sanatorien damals. Thomas Mann ist eben so schwierig zu übersetzen. Erstens, weil er dann ein wahnsinniges Vokabular hat. Zweitens, weil seine Sätze sehr, sehr lang sind. Es gibt eine Ironie, die durch alles hindurchläuft beim Zauberberg. Also das muss man dann rüberbringen. Auch im Dialog erkennt man dann die Periode, in der dieser Roman geschrieben wird. Und man muss einen Weg finden, dass Thomas Mann und seine Sprache und seine Welt dann treu bleibt, aber trotzdem stimmig ist für die Welt von heute und für die LeserInnen von heute. Beschreibungen von Kleidungsstücken sind sehr wichtig und es gibt auch ein Gefühl von der Epoche. Aber was versteht man heutzutage, wenn man Domino hört? Also man versteht irgendein Spiel. Aber nein, damit wird ein Mantel beschrieben und Low Porter in den 20 Jahren hat Domino mit Domino übersetzt. Ich sage heutzutage A Priest's Cape. Seelenzergliedung. In der Übersetzung aus den 20er Jahren wird das erklärt, als Psychoanalysis übersetzt. Aber ich finde gerade der Witz ist, dass man das wörtlich übersetzt und Dissection of the Soul heißt. Dann kann man die ganze Ironie Thomas Manns spüren und genießen. Mein Wunsch für die Übersetzung wäre eine neue, junge, internationale Leserschaft, die sich genauso wie ich vor 30 Jahren für dieses wunderbare Buch begeistern können. Oh. <lacht>